আমি আজকে ফ্যাক্টের ফিফথ ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব দেখো কি কি আছে আজকের টপিক্স কস্ট সেন্টার ওপেনিং ব্যালেন্স আর ওই তোমার কপি কোড ফ্রম অ্যানাদার অ্যাকাউন্টস তিনখানা টপিক্স আছে তোমরা একটু কপিতে লিখে নাও তারপরে আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করো তোমরা ফ্যাক্ট ওপেন করি ওকে আগের পুরনো যে কোম্পানিটা আমাদের ক্রিয়েট করা আছে সেটাকে ওপেন করে নিচ্ছি ম্যানেজার এন্টার এন্টার তো কস সেন্টার কস সেন্টারটা কি যেখানে প্রোডাকশানটা হয় অর্থাৎ যেখানে ফ্যাক্টরিটা অবস্থিত দেখো লিখে দিচ্ছি আমি কস সেন্টার্স মিন্স দ্য নেম অফ ফ্যাক্টরি হোয়ার দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস গোয়িং অন যেখানে তোমার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটা কমপ্লিট হচ্ছে সেরকম ফ্যাক্টরিটাই আমরা কস সেন্টার হিসেবে ট্রিট করি মাস্টার তো একটা রয়েছে দেখো কস্ট সেন্টার অ্যাড একটা কোড নাম্বার দাও তুমি তোমার মতো যেন কোড নাম্বার দিলে তো আমি দিচ্ছি এইট হান্ড্রেড একটা ফ্যাক্টরির নাম দিয়ে দাও ধরো দিয়ে দিচ্ছি মে মুহূর্তে দেব ওয়াক্স পিভিটি এলটিটি তুমি যে কোনো নাম দিতে পারো যেখানে প্রোডাকশানটা হয় সেরকম একটা প্রোডাকশান ইউনিটের নাম অ্যাড্রেস কিছু একটা দিয়ে দাও তো দিয়েছ রোড এরকম দিয়ে দিলে তুমি একটা এক্সেট্রা এক্সট্রা সিটি স্টেট পোস্টাল কোড মানে পিন কোড ফোন নাম্বার এক্সেট্রা আর সেভ এ হচ্ছে কস সেন্টার যেখানে আমাদের প্রোডাকশানটা কমপ্লিট হবে দেন রয়েছে ওপেনিং ব্যালেন্স তো নোটসে আছে এবার দেখেন এই ওপেনিং ব্যালেন্স অর্থাৎ কোনো পার্টিকুলার লেজারের এগেনস্টে কোনো ব্যালেন্স যদি প্রিভিয়াস ইয়ারে থাকে সেটা কিভাবে ইনপুট করবে তো মাস্টার ওপেনিং ব্যালেন্স এখানে রয়েছে জেনারেল লেজার তোমরা জানো তোমার হাতে একটা ব্যালেন্স শিট থাকবে প্রিভিয়াস ইয়ারের তো সেই হিসাবে তোমাকে ইনপুট করতে হবে তো এখানে তো বেশি লেজার নেই তো যে কটা আছে সেট কটা দিয়ে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কি আছে প্রফিট অ্যান্ড লস জাস্ট তুমি এটা মাথায় রাখবে যে যেই লেজারগুলো আমাদের লাইব্রেরিটির সাইডে বসে সেই ক্ষেত্রে তুমি মাইনাস সাইন দিয়ে ব্যালেন্সটা বসাবে আর যে যে লেজারটা তোমার অ্যাসেট সাইডে বসে সেক্ষেত্রে প্লাস সাইন দিয়ে বসাতে হয় তো প্লাস সাইন না দিলেও চলবে তো আমরা প্রফিট অ্যান্ড লস আমি এখন নিজের মন থেকে কিছু ব্যালেন্স দিচ্ছি যেমন মাইনাস ধরো ফাইভ থাউজেন্ড ব্যালেন্সটা তুমি তোমার মতো বসাতে পারো ক্যাশটা তোমার অ্যাসেট সাইডে বসে তো আমি টেন থাউজেন্ড দিলাম কন্ট্রাক্ট ব্যালেন্স হয় না সাধারণত তো ক্লোজিং স্টক বিএস মাথায় রাখবে মনে রাখতে হবে একটু তো ক্লোজিং স্টক বিএস আমি এ মুহূর্তে টেন থাউজেন্ড দিলাম যেহেতু এটা ব্যালেন্স শিট তাই মাইনাস সাইন দিইনি ডিরেক্টরস আর ব্যালেন্সটাও আমি টেন থাউজেন্ড দিলাম তাও অ্যাসেট সাইডে ক্রেডিটর্স এটা হচ্ছে আমাদের লাইব্রেরি সাইডে আসে তো লাইব্রেরি সাইডে আসলে সেটা মাইনাস সাইন দিয়ে দিলে সাপোজ আমি ফিফটিন থাউজেন্ড দিলাম দেন ব্যাংক ব্যাংক ব্যালেন্সটাও ধরো তুমি নিয়ে নাও ফাইভ থাউজেন্ড দেন লোন ফ্রম এস বি আই এর যদি কোনো ওপেনিং ব্যালেন্স থাকে তুমি এখানে ইনপুট করতে পারো কিন্তু এমনভাবে বসাবে প্লাস সাইন এবং মাইনাস সাইন দুটোর ক্ষেত্রে তোমার দুটোর ক্ষেত্রে তোমার কি হবে ব্যালেন্সটা নীল হতে হবে অর্থাৎ নীল বলতে এখানে জিরো আসতে হবে দুটো সাইড ম্যাচ করতে হবে তো ম্যাচ করানোর জন্য এই মুহূর্তে দেখো এটা ডেবিট সাইডে ফিফটিন থাউজেন্ড আছে তো মাইনাস আমি ফিফটিন থাউজেন্ড দিয়ে দিই তাহলে দেখো ব্যালেন্সটা ম্যাচ করে গেল এটা জিরো চলে আসবে এবার আমরা সেভ করে দেবো এ হচ্ছে আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্সটা বসালাম জেনারেল লেজার রেঞ্জটাই আবার মাস্টার ওপেনিং ব্যালেন্স এবার হচ্ছে তোমার কাস্টমার ভেন্ডার আর প্রোডাক্টস একবার জেনারেল লেজারে দেখে নাও তুমি ক্রেডিটর্স ডেটর্স কত বসালে ডেটর্স বসিয়েছো তুমি দশ হাজার আর ওপেনিং ব্যালেন্স বসিয়েছো যেটা ক্লোজিং স্টকের ক্ষেত্রে দশ হাজার 
আর ক্রেডিটর্স বসিয়েছ ফিফটিন থাউজেন্ড বা পনেরো হাজার তো মাস্টার ওপেনিং ব্যালেন্স আবার তুমি চলে যাও কাস্টমার একটা কাস্টমার আছে তোমার একটা দুটো যে কোটা থাকবে যার ক্ষেত্রে যা ওপেনিং ব্যালেন্স সেটা ইনপুট করে দেবে অ্যাড করে এই মুহুর্তে আমি দিয়েছি যেটা টেন থাউজেন্ড আমি সেই টেন থাউজেন্ডটাই দিলাম এন্টেনটা সেক আবার সেমভাবে মাস্টার ওপেনিং ব্যালেন্স ভেন্ডার ভেন্ডার আমার একটাই আছে এখন একে আমি পনেরো হাজার টাকা এখানে মাইনাস সাইন বা প্লাস সাইনের কোনো প্রয়োজন নেই নর্মাল ওপেনিং ব্যালেন্সটা বসাবে কেন এটা অলরেডি তো লেখা আছে ক্রেডিটর বা ভেন্ডার আবার মাস্টার তোমার ওপেনিং ব্যালেন্স এবার প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা দুটো প্রোডাক্ট আছে আমাদের কিন্তু ব্যালেন্স আমরা টেন থাউজেন্ড দিয়েছিলাম কোনটার ক্ষেত্রে কত ওপেনিং ব্যালেন্স আছে সেটা বসাবে তো আমি জাস্ট এখন আয়রনের ব্যালেন্সটা বসাই ল্যাপটপটা বসাচ্ছি না অ্যাড আয়রনটা সিলেক্ট করি অ্যাড করলাম এন্টার এন্টার কোয়ান্টিটি সাপোজ আমি হান্ড্রেড দিচ্ছি আর রেট টেন দিলাম তাহলে ওয়ান থাউজেন্ড রয়েছে কিন্তু আমার তো টেন থাউজেন্ড ছিল তাহলে তুমি এটাকে ওয়ান থাউজেন্ড করে দাও কোয়ান্টিটি আর রেট টেন করে টেন থাউজেন্ড এন্টার সেল এই হচ্ছে ওপেনিং ব্যালেন্সগুলো বসাতে হবে তোমাকে পর যে কটার ক্ষেত্রে লেজারের ক্ষেত্রে আছে তো এই হচ্ছে আমাদের কস সেন্টার আর ওপেনিং ব্যালেন্স এরপর একটা পয়েন্ট আমি দিয়েছি দেখো কপি কোড ফ্রম অ্যানাদার অ্যাকাউন্টস বা অ্যানাদার কোম্পানি অন্য কোনো একটা কোম্পানি থেকে তুমি অ্যাকাউন্টসগুলোকে কপি করতে পারো যেমন একটা নিউ কোম্পানি ক্রিয়েট করি নিউ অ্যাকাউন্ট থেকে একটা বি দিচ্ছি আমরা কিছু অ্যাকাউন্টের নাম দিয়ে দিচ্ছি ধরো নিউ কোম্পানি বলে নামটা দিলাম অ্যাড্রেস তুমি যা খুশি দিতে পারো এক্সেট্রা এক্সেট্রা আমরা আগেই বলেছি ইনস্টল এয়ার অ্যাপিটা ইয়েস থাকবে ব্ল্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফর অ্যাডভান্স ইউজার সে তো আমি একটা কোম্পানি ক্রিয়েট করলাম এই মুহুর্তে এখন তো সেভ করি সেভ করার পর এটাকে স্কিপ করে বেরিয়ে গেলাম নিউ কোম্পানিটাকে আমরা আবার ওপেন করে নিচ্ছি এ হচ্ছে নিউ কোম্পানি এটা তো ম্যানেজার এন্টার এন্টার দুবার তার মাস্টার কপি কোড ফ্রম অ্যানাদার অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ তুমি এই নিউ কোম্পানিতে পুরনো কোনো কোম্পানির লেজার স্টক আইটেম ভেন্ডার কাস্টমার যা যা আছে সেগুলোকে কপি করে নিয়ে নিতে পারো কিভাবে কপি করছি আমি দেখো আমার কি কি কপি করার প্রয়োজন ধরো লেজারটা কপি করতে চাই তারপর কাস্টমার কপি করতে চাই এগুলো ডবল ক্লিক করবে করলে সেটা সিলেক্টেড হয়ে যাবে অ্যারো সেন্টে আসবে যেমন ভেন্ডার একটা ক্লিক করলেও আসছে না ডবল ক্লিক করবে তবে অ্যারোটা শো করবে আর কি কী নিতে চাও ধরো কস সেন্টার তোমার যেটা যেটা প্রয়োজন এজেন্টও নিতে পারো প্রয়োজন থাকলে তো যেটা যেটা দরকার সেটাকে তুমি ডবল ক্লিক করে সিলেক্ট করে নাও ইনভার্টেড প্রোডাক্ট পর্যন্ত আমি নিলাম এবার কোন কোম্পানি থেকে নেবে এখানে এই কটা কোম্পানি শো করছে আমি আমার পুরনো কোম্পানি বা প্রিভিয়াস কোম্পানিটাকে সিলেক্ট করলাম ওকে ট্যাগ অল ওকে বারবার ট্যাগ অল আর ওকে করে যাবে তুমি যে কটা সিলেক্ট করেছো সেগুলো পরপর সিলেক্ট হবে আর ইনসার্ট হবে তোমার কাছে এই নিউ কোম্পানিতে তো এভাবে ট্যাগ অল আর ওকে করতে থাকো যে কটা অপশান তুমি চুজ করেছিল সেগুলো সেগুলো পরপর দেখাচ্ছে হয়ে গেল একবার চেক করে দেখে নাও মাস্টার চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস জেনারেল লেজার দেখো মডিফাই দিকে ওই লেজারগুলো চলে এসছে বা যেটা যেটা তুমি ইনসার্ট করছো সবই চলে এসছে এভাবে আমরা একটা অন্য কোম্পানি থেকে লেজারগুলোকে কোড হিসাবে কপি করে নিতে পারি নেক্সট হচ্ছে কি অবশ্যই এটা কপি হলে কি হবে তোমাকে মাস্টার সরি অ্যাকাউন্ট প্রেফারেন্স সিস্টেম কন্ট্রোল এখানে এসে এগুলো ম্যাচ করে দেবে তিনটের ক্ষেত্রে তিনটে ম্যাচ করে দেবে আমরা এটা অর্থাৎ পিএল অ্যান্ড ক্যাশবুক স্টক সেলস আর পারচেস এটা আমরা ফার্স্ট ক্লাসও দেখিয়েছি প্রয়োজন হলে তোমরা ফার্স্ট ক্লাসটাতে গিয়ে একবার দেখে নিতে পারো এগুলো ম্যাচ করে সেভ করে দেবে তো তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো কমেন্ট করো কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে বা কোনো কিছু প্রয়োজন হলে অবশ্যই কমেন্ট করো